。央视中国中医药大会上，温太医张小龙表示，自己当年为了拍好《甄嬛传》太医诊脉的戏，真的跑到了北京中医医院，膜拜了一位主任医师，向其学习诊脉。起初，张小龙只是为了演好太医，最起码手艺搭上，要让人觉得你像。后来他真的喜欢上了中医，直到现在还在认真学习。如此优秀的文艺界人士，为了演好一个角色而成为一名中医爱好者，真是令人感叹。其实像他这样音戏里的角色，练就了神技的演员还有很多，而且七十、八十、九零后都有。我们这就来盘点一下：一、刘亦菲，因小龙女爱上武术，曾上武当山学武。刘亦菲是公认的八五后女演员中唯一的刀马旦。刀马旦是指中国戏剧中专演巾帼英雄、提刀骑马。武艺高强的女性角色，其身份大多是元帅或大将。她在花木兰武术动作流畅优美到令人惊叹，骑马射箭、空手搏斗，使用兵器样样精通，并且与当年小龙女的空灵飘逸相比，现在的功夫戏更具力量感和气势。刘亦菲非常喜欢打戏，她曾说：“把身上的肌肉完全调动起来，用你的柔韧度、爆发力去完成这个动作，这是更有意思的事情。”刘亦菲还表示，只有在练武的时候才觉得，之前在练功房、健身房进行的训练。都是为了胜任这些武术动作，我有能力和体力，我能完成。那刘亦菲是从什么时候爱上武术的呢？答案是一步一步爱上的。出演《神雕侠侣》时，她刚十五岁。为了完成小龙女的武术动作，小刘亦菲上武当山学习剑术。二十岁时，刘亦菲因出演《功夫之王》里的金燕子，接受了大量的武术训练和李连杰和成龙的功夫指导，学习了如何使用暗器和双刀。二零零七年，刘亦菲拍摄《花木兰》。再次接受了为期三个月的高强度训练，以完成百分之九十的特技动作。因《花木兰》，刘亦菲获得国际上的动作女星盛誉，更因其爱国行为，曾被赵丽坚评价为当代花木兰。二零二三年，刘亦菲又和吴京合作了功夫电影《地狱天使》。不难估计，二零二三年以后，刘亦菲定会成为国内外功夫影视剧最抢手的女主角。二，于是因《封神》成为马术和弓箭高手，张小龙是七零后演员代表，彭于晏是八零后代表，刘亦菲是八五后代表。九五后演员也有为了角色练就神技的，比如于是《封神》三部曲中的姬发，是于是的第一部电影《一眼而封神》，这与于是本就是《封神》训练营中记忆最强的学员有关。《封神》是二零二三年上映的，但却是二零一六年就开始筹备，经过全球海选后，入选的演员被集中至《封神》训练营学习武术、马术、弓箭、塑身等六艺。从片方后来公布的训练视频，我们能看到于是的努力和实力，而电影里。少年姬发鲜衣怒马少年郎的风范更是呼之欲出。拍完电影后，于是彻底爱上了马术和弓箭。专业人士认为他可能成为中国未来的骑射之星，并鼓励他继续学习。在教练鼓励下，于是继续进修宿舍对抗训练、抗干扰训练、射飞靶等高难度骑射等。二零二三年，于是参加了全国骑射精英冠军赛，并获得优异成绩。眼下，这个九十六年出生的年轻演员，怕是已经成为娱乐圈里马术和弓箭的绝顶高手了。三，张艺兴。因向往的生活考拖拉机证，张艺兴拿拖拉机证这事儿多少有点喜感，可是拿这个证倒也不简单。其实他拿的是两个证：一、驾驶拖拉机证，考试时操作者需要能够使用拖拉机进行耕地、播种和收获；二、联合收割机证，需要操作者会用收割机收割小麦、水稻、玉米等不同的农作物。不仅如此，还要学会两种农机的维护。张艺兴对自己掌握这些农机操作技能相当自豪。也是，如果有一天不当演员了，自己当个农场主，与大地多亲近，享受耕种和收获的过程，这也倒是独一份的快乐。四，彭于晏因戏爱上骑行，成为海豚训练师。手语跟张小龙和刘亦菲相比，彭于晏是更加典型的因戏而练就神技的演员，甚至他的人生，更像是命运为了让他掌握潜水、训海豚、体操、手语、拳击等多项技能。而安排他做了演员。二十三岁，彭于晏和张韶涵拍了部叫《海豚爱上猫》的偶像剧。为了真的可以训练海豚，他考取了潜水员证书，学习了动物生物学、动物行动学，最后考取了海豚训练师资格证。二十七岁，在与经纪公司产生合同纠纷之时，他为了电影《听说》里听障人角色学手语学了三个月，最终实现了和聋哑人无障碍交流。二十八岁，他为了能演好一个拳击手，又进行了三个月的拳击训练。二十九岁，他主演一部主角为专业体操手的电影《翻滚吧，阿信》，又训练了自己八个月，让自己接近体操运动员的标准。三十三岁，为了拍好《破风》中的专业自行车运动员，他又爱上了骑行，考取了场地专业赛车手证。几乎拍一部剧，彭于晏就增加一项神技。他的名言是：“要么你就别接，接了你就该练，这不是应该的吗？”五吴磊，马背上的俊朗少年。吴磊今年不过二十出头，出道至今已经演过大大小小六十多部作品。二零一八年。他以表演专业全国第一名的成绩被北京电影学院录取。不同于大部分童星，他的转型非常成功，从可爱的小孩到将军。他不过只用了几部作品
就让大众接受了他的成长。不过这也离不开他的坚持和努力。现在吴磊的身高已有一米八二，戏中的 CP 女星不管是高挑的还是较小的，与他非常般配。再加上俊朗的外表和硬汉的气质，瞬间氛围感漫漫。当然最重要的是他在拍剧时都亲力亲为，完全不用提升，几乎都是靠自己来完成较为高难度性的动作。起码等戏份在多部剧有体现，连飞檐走壁、上马的戏完全不用威亚。他在迪丽热巴拍摄《长歌行》时，起码英气十足。在拍《我和我的父辈》中，要在马背上完成举枪射击的动作，不小心摔下马背，脸部受伤，他仍坚持拍摄完后才处理伤口。一向以多动作戏有严格要求的吴京都心痛不已，直夸他的敬业，果然呈现给观众的效果非常好，尽显阳刚之气。在《月升沧海》中，他的骑马则显示少年的将军风范。单手抱女主也成为了大家粉她的原因之一。那个小男孩已成了鹦鹉的少年郎，未来可期。六任达华演千王，练就飞牌切苹果神技。从一九九一年的《千王之王》开始，到二零零五年杜琪峰导演的《黑社会》，再到二零二二年的《断网》，任达华一生演过的黑老大、赌王，不比演过的警察少。因此，他就学会了飞牌、含刀片、说话这些神技。飞牌是有吉尼斯世界纪录的。就在今年五月二十一日。央视黄金一百秒上，中国的一个商丘小伙一分钟之内用飞牌绝技切断二十八根黄瓜，获得吉尼斯世界纪录认证。而此前在湖南卫视的一档综艺中，任达华也用飞牌切苹果，飞牌没入苹果有三四厘米深，大概换成黄瓜也能切断。在场观众和主持人惊叹，任达华指尖力量真的很大。据说那个获得吉尼斯纪录的小伙子是位专业的武术选手，学习少林功夫十一年，每天训练八小时，平均每天训练消耗百斤黄瓜。百副扑克牌，由此可见，任达华为表演好飞牌功夫肯定也没少下。这些为角色练就神技的演员们，令人感慨的不只是他们的敬业，其实还给我们两种启示：第一，在人生的广阔舞台上，无论是深耕学业，还是攀登事业高峰，热爱与专注犹如双翼，引领我们翱翔。唯有对所选之路怀抱无尽热爱，方能抵御风雨，跨越挑战。而专注，则是那把无坚不摧的利剑，通过日复一日的磨砺，任何记忆都能达到出神入化之境。第二。人生的真谛不仅局限于外界的认可与成就，更在于内心的丰富与体验的累积。我们不必拘泥于单一的职业轨迹，勇敢探索多元角色，如同彭于晏跨界成为骑行健将，于是，在骑术与弓箭上展现非凡才华。每一次身份的转变，都是对生命广度的拓宽。任达华飞牌技艺的精湛，不仅源自不懈练习，更在于他从中领悟到的生活哲理，激励着他持续前行，享受过程之美。因此。让我们拥抱变化，勇于尝试，在多样的人生体验中寻找属于自己的独特价值与幸福所在。何必去用一种所谓的成功固化自己？何必用一种职业定义自己？多一些体验，不是很快乐吗？